habari yako mpenzi mtazamaji wa Mahachumati. Siku nyingine tena basi nakutana nami Zainab Isa kupitia kipindi hiki pendwa cha mapishi na kuleta kwenu kwa udhamini mkubwa wa SS Barresa. Kampuni pekee inayozalisha ungangano wa azam, wenye ubora na usalama wa hali ya juu. Na leo basi nikusihi tuwe wote kwa muda nusu saa ujione mwenyewe mapishi gani ambayo nimewaandalia leo kupitia hapa Mahachumati. Bora. Sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa. Unga ni ule ule. Vitamu ni vingi. Naam, na leo basi mpenzi mtazamaji tunatayarisha pishi ambalo rahisi kutengeneza lakini mwisho wa siku utaburudika na kujifunza. Leo tunatayarisha chicken tower na chicken tower hii basi tutai save pamoja na uh, fried egg rice. Kwa hiyo sote kuangalia mahitaji kwanza ya kukamilisha pishi hili. Hili ni pishi la tumechanganya tradition mbili tofauti kwenye wali ni asian food lakini kwenye kuku ni indian cuisine kwa hiyo kwenye kutarisha chicken tower kwanza utaji kuwa na kuku ambaye kama unavyomwona utamkata robo na baada ya kumkata robo hivi utamtoa ngozi kwa sababu anatakiwa uh, umuoke na aibe vizuri mpaka ndani na ngozi basi inakuwa inazuia ladha vizuri kuingia ndani ya, ya, ya kuku kwa utamkata kuku uh, kwa kipande hichi cha robo na baada hapo basi utaweka kitungu saumu tangawizi kisha tutachanganya katika mtindi. Kwa hiyo mtindi kiasi cha vikombe viwili, tutaweka kitunguu saumu, tangawizi, chumvi, garam masala, bizari nyembamba ya unga, uh, coriander powder, pilipili manga pamoja na pilipili ya unga, lakini pia tutaweka na bizari ya manjano kidogo tu. Baada ya kuchanganyisha marination hiyo tutaweka kwenye kuku na kisha tutamuoka katika oven. Na baada ya oven uh, kuwa tayari yani kuku kuiva vizuri ndani ya oven, tutamchanganya na mahitaji mengine. Lakini kwenye kupika wali ambao wali huu ni fried uh, fried egg rice yani wali ambao tutauchanganya na mayai mahitaji yake ni kwamba unatakiwa kuwa na mboga mboga zifuatazo ambazo ni pilipili hoho za rangi tatu nyekundu kijani na manjano kisha tutakuwa na green beans vitunguu maji vya aina mbili kitunguu maji cha kawaida yani uh, uh, kitunguu maji cha chekundu pamoja na kitunguu maji kibichi kisha tutaweka mayai ambayo ni matatu lakini pia tutachanganya kwa kuweka mchele wenyewe na viungo mbalimbali na viungo hivi basi tunasema garam masala nzima ambayo ni abdalasini, hiliki, uh, pilipili, pi, I mean clove yani karafu pamoja na mizari nyembamba. Na ukipenda basi unaweza pia ukaweka pilipili manga nzima. Na kwa kuanza basi tutaanza uh, kuchemsha maji ambayo tutatumia kwa ajili ya kupikia wali. Tutaweka hivi viungo vizima ambavyo kama nilivyokuambia ni abdalasini, hiliki, karafu pamoja na mizari nyembamba. Kisha tutaweka na chumvi vijiko viwili vya chai tuteka na mafuta uh, kiasi cha kijiko kimoja tu cha chakula kwa sababu baada hapo pia tutaikaangia katika pan utagoroga vizuri ili chumvi changanyike kwenye maji kisha utaacha inaendelea uh, maji kuchemka na wakati huo basi tutaanza kutayarisha kuku ambayo hii kuku basi tutaikata kata tutaichana kidogo kwa juu ili marination tukiweka ikolee vizuri mpaka ndani
kama unavyoona tayari tumeshakata sasa tutaweka mchele ndani ya hii sufuria na kisha tutaacha naendelea kuchemka taratibu mpaka pale wali tutakapokuwa umeiva tutaumwaga maji lakini tuta uchemsha mpaka uive kabisa tutawacha kidogo hii na kiini kwa sababu bado tutaendelea kukaanga katika pano na tumeka maji mengi kwa sababu tunataka kushachemka tuna uchuja maji na hivi viungo basi pia tutavitoa ili tusifikaangie katika huu wali. Kwa hapo tutauacha kidogo. Unaendelea kuchemka taratibu. Na wakati huo basi kama unavyoona tayari kuku tumeshawakatakata. Kwa sasa tutaanza kutengeneza marination. Tutamimina umtindi wote ambao ni vikombe viwili. Baada hapo tutaweka chumvi. Na vijiko viwili vya chai. Coriander powder vijiko viwili vya chai. Garam masala pia tutaweka vijiko viwili vya chai. Mizari nyembamba tutaweka vijiko viwili pia vya chai. Na pilipili ya unga basi tutaweka kijiko kimoja tu. Na kwa wale ambao basi hawatumii kabisa pilipili sio lazima kuweka. Hii ni pilipili manga na tutaweka vijiko viwili vya chai. Lakini mizari ya manjano yenyewe tutaweka kijiko kimoja tu cha chai. Baada hapo tutaweka tangawizi kijiko kimoja cha chai na vitunguu saumu pia kijiko kimoja cha chai. Na kama unavyoona tayari ishachanganyika vizuri. Kwa tutaanza kuweka uh, hizi kuku ndani ya hii marination. za kuiacha kwa dakika kumi tu na ikawa iko tayari kwa ajili ya kuoka. Lakini kama uh, una muda zaidi unaweza kuiacha overnight ili marinesha iweze kukolea vizuri na kesho yake basi utaioka. Na pia unaweza kuigrill katika oven ama kwenye jiko la mkaa ama pia unaweza kutumia tu grill pan na ukapikia kwenye kwenye stove. Kwa tayacha hii kuku ina marinate kama dakika kumi, baada hapo basi itakuwa tayari kwa ajili ya kwanza kuoka. Na wakati huo kama unavyoona wali nao unaendelea kuchemka kwa utauacha na wenyewe paka uwe tayari umekaukia maji kidogo tu kwa sababu nataka tuumwage na kutoa hizi spices Na kwa sasa basi mpenzi mtazamaji tupate mapumziko mafupi tukirejea nitakuonyesha jinsi gani tutakavyoanza kuchoma hii nyama yetu ya kuku lakini pia jinsi gani tutakavyopika wali wetu huu ambao ni fried egg rice endelea kwa nasi Bora. Sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa. Unga ni ule ule. Vitamu ni vingi. Na mpenzi mtazamaji baada ya kupata mapumziko mafupi na sasa tumerejea tena. Lakini kabla kwenda break tayari tulishaweka wali wetu jikoni na kisha tukafanya marination ya kuku. Na kuku inaendelea kukolea vizuri. Lakini kama unavyoona wali wetu tayari uh, umeshaiva. Kwa nitakachofanya sasa ni 
kumwaga maji tutawacha hapo na shujia maji taratibu na wakati huo basi tutaweka hizi kuku katika oven lakini make sure uh, ile tray ya chini basi umeiweka maji ili wakati huku kuku anaendelea kuiva uh, lazima atadondosha hii marination kwa hiyo hii marination ikiwa inamwagika basi imwagikie ndani ya hii tray yenye maji ili isipate kuungua na kutengeneza moshi hapa tutaweka moto wa 200 na tutaacha kwa dakika 45. Kwa tutaacha kwa dakika 45 hiyo inaendelea kuiva taratibu lakini baada ya dakika 30 tutageuza upande wa pili ili nayo ipate kuiva vizuri. Na hii marination iliyobaki basi tutaiacha pembeni kwa sababu tutaitumia tena baadaye. Okay, wakati kukiacha iko katika oven tutaendelea sasa kutarisha mahitaji kwa ajili ya kupikia wali. Tunaanza kuandaa hizi mboga mboga ambazo ni green beans. Tutakata vipande vidogo. Na hizi pilipili hoho pia tutazikata cubes. Na ukipenda kuongeza labda mboga mboga nyingine pia unaweza ukaeka kama nchegere lakini kama unataka kuweka nchegere basi natakiwa kwanza uzi preboil yani uzichemshe kwanza kabla kupikia kwenye wali kisha mboga zako zote umezikata julian i mean cubes lakini cubes ziwe kubwa kubwa za kuweza kuonekana kwa sababu tazishanganya kwenye wali ukikata vidogo dogo sana vitaweza kuvurugika na visiweze kuonekana na vitungu maji pia ah tutavichop tumia vingi sana Na hii spring onion nao tutaikata lakini yenyewe tutaitumia mwisho kabisa kwa sababu inatakiwa ikaangike na kuiva yako pembeni lakini hii itatumika mwisho. Okay, baada kuwa tayari tutaanza uh, kupika uwali. Tutateka kama vijiko viwili kwanza. Na kabla ya kuanza kukaanga hizi mboga mboga uh, tutaanza kutengeneza mayai ambayo yenyewe sasa tutaya scramble. Tu 
tutaweka tu chumvi kidogo sana kisha baada hapo tutachanganya vizuri ama yako tayari kwa tutaweka pembeni kisha tutaweka tena mafuta vijiko viwili vya chakula tena na hapo sasa ndo tutaanza kukaanga hizi mboga mboga ambapo tutaanza kuweka vitunguu maji pamoja na green beans kwa sababu green beans zinachelewa kidogo kuiva Na huu wali kama nilivyosema hapo mwanzoni hautakiwi kuweka spices nyingi kwa sababu tayari kwenye kuku itakuwa na spices nyingi sana. Kwa hiyo ndio maana tumetengeneza hii fried rice ambayo haina haina viungo vingi. Na zenyewe taziasha zinaendelea kukaangika vizuri. Tacha inakaangika kidogo kama dakika mbili tu. Na vikiwa soft tu tutamaliza kwa kuweka ule wale ambao tayari tumesha uchemsha. Tutamimina huu wale. Nguza moto kidogo kisha tutarudishia haya mayai kisha tutaweka hizi spring onions Na mwisho tanyunyuzia tu chumvi kidogo kwa sababu kwenye hizi mboga mboga hatukuweka hatukuweka chumvi lakini kwenye wali tulishachemshia na chumvi. 
Kwa hiyo tumeongeza tena chumvi kidogo kwa ajili tu ya kuongeza ya kuongeza ladha. Na kama unavyoona unaonekana very fine. Yaani una rangi nzuri kwa sababu umechanganyika na rangi mbalimbali za pilipili hoho lakini pia zinaonekana vizuri kwa sababu uh, zikukaangika sana mpaka zikapoteza ile rangi yake. Zimebakisha bado rangi yake nzuri na kama unavyoona imekuwa kama flower. Kapa huu wali huko tayari. Kwa tutaweka pembeni. Na baada muda mfupi basi kuku yetu ndio itakuwa imeiva vizuri kwenye oven itakonyesha jinsi gani ya kumalizia uh, kutayarisha chicken tower. Nobora sasa inapatikana kwenye muonekano mpya kabisa. Unga ni ule ule, vitamu ni vingi. Na mpenzi mtazamaji baada ya kupata mapumziko mafupi na sasa tumerejea tena. Na kama unavyoona tayari wali umeshaiva na kuku tumesha store kwenye oven, kwa hiyo tutaanza kuzimalizia, kuzipika. Kwa kwenye pane hapa tutaweka mafuta. Tutaweka mafuta vijiko viwili. Baada hapo tutarudishia hizi kuku. Ta slice nyanya lakini kama unavyoona unatakiwa kutoa maganda yake. basi kwanza kidogo na mafuta. Sasa kama unaposiona zimetoka kwenye oven zimekuwa dry. Kwa tutazi basi kidogo tu na mafuta kabla ya kurudishia hii marination. Hii ni fresh chili. Na kwa wale ambao basi hawatumii pilipili pili, sio lazima sana uh, kuweka. Weka kidogo tu. Kwa hii marination tena. Natakia uweke nyingi tu ya kutosha. Mada hapo tatupia nyanya kwa juu taacha nazo zinaivia na mvuke mpaka zitakapolainika na tutaweka na hizi chilies kidogo tu kwa ajili ya kuongeza ladha kwa hapo tutaiacha inaendelea kuiva mpaka nyanya zitakapokuwa zimeandalika kabisa Na hii marination na kuendelea kuchemka katika hii kuku ina maana ita, itaendelea kuingia ndani pia ya kuku kwa itaongeza pia ladha ya ya hii kuku. 
na unatakiwa uiache inachemka mpaka inakuwa kavu kabisa Toko tayacha inaendelea kuchemka paka ikauke kabisa na hizi nyanya ziwe zimeiva laini kabisa Kwa kumbusha tu basi mpenzi mtazamaji unaweza kutufuatilia kwenye page zetu mbali, mbali za social media kama vile Instagram tunapatikana kwa jina la Zenam Isa underscore Mahanjumati na YouTube ni Mahanjumati online lakini Facebook ni Mahanjumati. Na ukitembelea page yetu basi ya YouTube utakutana vipindi vyote ambavyo tayari vilishawahi kuruka vya, vya Mahanjumati lakini pia utaweza kuona uh, mkali wa jiko kile kipindi cha mashindano ya kupika kuanzia season 1 na season 2 na mwisho siku basi unaweza ukaburudika kwa vipindi vyote kutoka hapa Mahanjumati. Kama kawaida tunapokea maoni yenu na unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ambayo unayoona mbele ni linka yako. Tupigie simu ama kutuma ujumbe mfupi na kutuambia kitu gani labda ungependa kukiona kupitia kipindi hiki, yani pishi gani ambalo ungependa kujifunza kupitia Mahanjumati au kitu gani ambacho ungependa kukiona kinaboresha zaidi kupitia kipindi hiki cha Mahanjumati. Tumia namba yetu hiyo ambayo iko mbele ya yako tupigie simu au kutuma ujumbe mfupi. Na kama unavyoona tayari imeshakaukia vizuri. Kwa tutamalizia kwa kuweka ndimu. mpaka hapo inakuwa iko tayari. Kwa sasa tutaanza uh, kupakua dishi yetu. Hii ni fried rice ambayo ina mayai ndani yake. Na kama ulivyoona hapo mwanzoni kabisa hizi tulivyokaanga ni kwamba Tulichemsha wali pamoja na uh, viungo vizima na baada hapo basi tukaumwaga maji. Na baada kumwaga maji basi tukaanza kuweka mboga mboga ambazo tulitarisha. Mboga za aina mbili. Pilipili hoho pamoja na vitunguu maji. Na hizi pilipili hoho basi zilikuwa ni pilipili hoho za rangi ambao tulikatakata Julia. Na baada ya kukata Julia, tukazikaanga pamoja na mboga nyingine ambayo ni ambayo ni green beans pamoja na vitunguu maji. Na baada ya hapo basi mayai nayo tulivyoyakaanga tukayarudishia mwisho kabisa na kisha tukaweka na uh, spring onions. Lakini kwenye kuku tulimarinate kwa kuweka mtindi na mizari mbalimbali ambayo kama vile ni bizari ya manjano tukaweka coriander powder, garam masala pamoja na bizari nyembamba ya unga lakini pia tuliweka pilipili ya unga, pilipili manga pamoja na chumvi, kitunguu saumu na tangawizi na kisha tukamarinate na kumchoma katika oven na baada ya kuiva basi tukamrudisha tena katika pan tukaweka tena ile marination kisha tukaweka nyanya na pilipili kidogo na kumalizia kwa kuweka ndimu na kama unavona chakula chetu cha leo kiko tayari ambapo leo tumetayarisha uh, egg fried uh, rice pamoja na chicken tower Paka hapa ndo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Mahajumati kwa siku ya leo na nilikuwa nami Zainab Isa kwa udhamini mkubwa wa SS Bahresa. Kampuni pekee inayozalisha ngangano azam mwenye ubora na usalama wa hali ya juu. Paka wakati mwingine basi nikutakie weekend njema. Bye bye.